focus on the title itself. Okay. The land title, no? We have different kinds of land title, no? I will enumerate the most basic land titles na na ating na-encounter. The first one is the original certificate of title. Pag sinabing original certificate of title, first time issue one yan. Pwedeng court-issued title through a cadastral case. Pwede pong through a patent. Nag-apply po tayo ng agricultural patent, uh, miscellaneous sales patent, or residential pre-patent. No? But ang mangyayari niyan is that tawag siya OCT, Original Certificate of Title, because it is the first issue once. No? Kasi pag nalipat na, ibig sabihin, Transfer Certificate of title. Another one, ito yung tiyanong ng ating uh, attendee kanina, itong CLOA, no? Certificate of Land Ownership and Award. Ito po is in issue po ito sa mga farmer beneficiaries na mayroon kasi tayong batas no yung Comprehensive Agrarian Reform Program and ang implementing agency nito is ang Department of Agrarian Reform. They will uh, identify the beneficiaries and the land of the landowner will be taken by the government through just compensation uh, to expropriation and pay them a just compensation. Katulad lang din yan ng road widening, kukunin ng gobyerno for uh, public use. Ito naman, kukunin ng gobyerno uh, through the DAR para ipamahagi po doon sa mga uh, beneficiaries, farmer beneficiaries because you have to give more laws to those who are blessed in life. Yan po ang principle ng social justice, no? Uh, kukunin ang property, pero may bayad yon, Just compensation and i-distribute sa mga farmer beneficiaries. At pagbigay sa mga farmer beneficiaries, hindi po libre yun. Magbabayad din po sila sa land bank. Pwede po installment, pwede po one-time payment. Yan, CLOA. Ang difference lang with other titles, ito pong CLOA, Meron po ito siyang prohibitory period na 10 years from issue once na hindi po pwedeng ibenta or may paisalin sa iba kahit sa pagbentahan, mortgage and even lease no to other people kasi pag magawa yan is ma-defeat yung rights nga na binigyan ng kanang lupa ng gobyerno e eh, bebenta mo lang din, ipeprenda mo lang din, ipaparkel mo sa iba, ma-defeat yung purpose ng government na binigyan sa iyo para ikaw mismo ang mag-till or mag-cultivate sa property. Okay? So, any and all provisions, any and all sale or lease or mortgage done or made within the 10-year prohibitory period is void. Clear po ang gobyerno niyan. Invalid, void, no effect po yan siya. No? Even if nagawa yan siya, kahit na may clearances ka natanggap, hindi po yan siya effective. Yan po katindi ang pagbabawal sa pagbenta within the 10-year prohibitory period. So, I would like you to take note of that. So, take note, pag meron kayong transaction na ganyan, automatic po sa inyong mind, CLOA, tingnan nyo kagad ang 10 years. Kung bilangin nyo kagad from the date of issuance, kung lumampas na siya sa 10 years, then pwede na pong bilhin. Alright? Now, meron din pa tayong isang klaseng title, itong Condominium Certificate of Title. Eh, alam ko, eh, marami nang nakikita sa inyo kasi karamihan dito nang nagbebenta sa uh, mga salespersons natin is yung mga condo titles coming from the developers. No, Take note, a Condominium Certificate of Title, this is one of the properties, yung condominium units, that a foreigner may own. Kasi ang sabi ng Supreme Court, hindi niya pinagmamayarian ng lupa, kundi yung unit lang. That four corners of that unit. Because the moment he steps out of that condominium unit, hindi na kanya yan. It is a common area belong to the uh, owners or the members of that uh, condominium corporation, which under the law, 100% owned or 60-40, 60% Pilipinos, 40% uh, 
ang foreign ownership. So, ibig sabihin, walang violation sa batas. And lastly, gaya ng sabi ko, kapag galing sa original certificate of title, kapag binili at nailipat sa inyo, ito, magiging transfer certificate of title. Yan. Ito ang mga different kinds of land title na dapat nating tandaan. Alright. So, we now study verification of title. Ibe-verify natin yan. Now, ang sabi kasi, Sir, meron pong title dito gustong bilihin, eh, baka fake ito. Well, actually, admittedly, ako, I am not expert to determine if it is fake or not. Pero, sa karami-rami ko nang nakita ng mga titulo, eh, madetermine ko na parang kaduda-duda ito. Ayan, no? And for the newbies or yung kukunti pa lang or let's say para sa inyo is that mahirap to determine, no? Kasi ang paper kasi niyan is a kind of security paper na galing sa Banko Sentral ng Pilipinas. Eh, parang cheque eh, tapos may mga balahibo sa loob pero nevertheless, mari kasi yang kopyahin. Baka kasi pag i-offer sa inyo for sale ng property and then pag-present ng titulo, medyo nagdududa kayo. So, how to verify if it is uh, fake or not? So, akin, pinaka-easiest way is to go to the Registry of Deeds and present the original owner's copy of the land title. Sabihin mo lang doon sa seller, seller, uh, pwede ba tayong sama ka, hawak mo yung title mo, Pakita ko lang sa Registry of Deeds if this is uh, okay, genuine or not. Siyempre, ma-offend siya. But tell, tell him, sorry, but uh, this is how I should do it. Malaking pera pong ibibigay ko. And I would not, uh, I am not an expert to know that whether or not this is fake or genuine. Unless kung kilalang kilala nyo talaga yung tao, no? But if not, hindi mo pa kilala. It's better to present the original owner's copy of the land title sa Registry of Deeds. Alam nyo, pag makita ng Registry of Deeds yan, tapos fake, hindi lang sa ibabalik, i-confiscate yan siya. Alright? And kung kayo naman pong seller, wala naman po kayo kinakatakutan, at talagang gusto nyo ibenta ang property, why not? ba? Diba? Kung alam nyo naman genuine ang titulo nyo, why not? Then, proceed to, okay, uh, tingnan natin to sa ROD, sama tayo, ha? Okay, yan. Then after that, even if pag yung titulo is malinis po, no? because there are two titles. One is the original owner's duplicate title. So duplicate, ibig sabihin, meron pala siyang kakambal. The kakambal po niya is yung Registry of Deeds original copy. Yun po ang original copy. Dalawa po sila. Pares ng technical description, title number, pareho lahat. Dalawa sila, isa na sa ROD na tinatago na sa bolt. Ang isa naman, nandoon sa owner. So, may ari ng lupa. Kaya, ang tawag sa kanya is owner's duplicate of title. Maari po malinis po ang original owner's duplicate of title. On its face, baliktad-baliktad rin mo, wala. Pero hindi natin alam na baka doon sa ROD copy, baka may mga annotations. Alright? So, the best thing to do is to get immediately a, a certified true copy of the title. O, ito yung titulo na daladala ninyo. Ngayon, kuha po kayo ng certified true copy of the title. Pati po, tingnan nyo lahat ng pages, including sa back part at saka sa lahat ng parts. Malalaman po niyo sa Certified True Copy of Title kasi may naka-indicate doon na page 1 of 2, page 1 of 3, page 1 of 1. Ayan. Kung malaman mo kung ilang copy siya. So, kung pinigay sa iyo is tatlong pages lang tapos nakalagay is page 3 of 4. Ibig sabihin may fourth copy na missing. Hahanapin po ninyo yun. Kaya mas mainam kung kayo po yung interesado magbili, it's better na kayo na rin po ang maghingi ng certified true copy of the title. Alright. Now, in this example, eh, malinis po ang papel. Malinis in the sense that makita natin 
na wala siyang annotations whatsoever. Pag hindi mo po ginawa ito at bumili ka o nag-transact ka, nag-down payment ka, aba, ang mangyayati sa inyo ito. Yan ang sabi ni P. Ann kanina, President Ann, na hindi ka makatulog sa gabi. Iiisipin mo always, clean title ba ito o meron ba itong problematic annotations? So, para makatulog ka ng mahimbing at malaman mo kung clean title, gawin po natin yung sinabi ko dito na magkuha tayo ng certified true copy from the registry of deeds and present the original owner's copy of the land title. Kasi pag hindi mo ginawa yan, baka may mga problematic annotations at kung nagawa mo man, it's possible no, may discover ka na mga problematic annotations doon. Anong bang klaseng mga problematic annotations? I will name a few. Number one, baka may nakatatak na adverse claim. Ibig sabihin, may nagkiklaim na ibang tao. Delikado yon. Number two, baka may mortgage annotation. Ibig sabihin, nakaprenda pala ito. May nakatatak na prenda. Sabihin naman niya, hindi po. Uh, ano na yan, eh, na-redeem ko na yon. Kaya nga, nandito na sa akin ng title. O sige, saan na yung cancellation of real estate mortgage mo para mapa-annotate ko rin doon para maging malinis. Alright? ba? Diba? And then, baka merong lease pendants. Ano ba itong lease pendants? Latin po ito na term na pending litigation. May pending na kaso. Iba, delikado yan. Bibili ka ng property, meron palang kaso, may agawan pala sa property na yun. Alright? And then, mas lalo na kapag merong attachment or levy and execution. Ibig sabihin, in na or in order na ng court na ibenta for public auction, yun yung levy and execution, dahil hindi siya nakabayad sa utang niya at yun ang gagawing pambayad, ibebenta sa public auction, tapos a process, ibabayad doon sa na utangan niya. So, be careful, no? Hindi natin nakikita ito sa, origin, sa original owner's copy. Nakikita natin ito sa ROD copy. And also, baka may tatak na homeowner's deed of restriction. Very important ito. Ito yung napapabayaan ng iba. Now, ang purpose mo kung bakit bumili ka ng property is because gusto mong magtayo ng minimart. Eh, doon sa bibilid mo na property in a gated or exclusive, exclusive subdivision, e bawal doon maglagay ng any commercial establishment. Pagkatapos, hindi mo binasa ang homeowner's deed of restrictions na naka-annotate doon pala sa title. Ang sabi doon, lahat dito residential lang. So, nadipit ang purpose mo sa pagbili. Na ang purpose mo magbili sana is para commercial establishment. Alright? So, doon pa. Baka may nakatatak po or naka-annotate na lease contract. Hindi nyo na makita doon sa original owner's copy of title pero nandoon sa certified true copy. Ano ba ang consequence ng lease contract? Pag binili po ninyo ang property at meron pong nakarenta under lease, tapos yung period of lease is still existing, you have to respect that lease contract. Antayin nyo po na mag-expire bago nyo siya mapaalis kung ikaw na ang bagong owner. And the worst case is that Merong uh, lease contract wherein merong right of first refusal. Ibig sabihin, bago po ibebenta ito, bago po ibebenta ito, is kailangan idadaan muna doon sa nagrenta, doon sa lessee. Kasi yung lessee, baka sabihin niya na, well, um, wala akong binigyan ng notice na ibinenta at first sa akin. So, that sale of yours is void because I am interested to purchase it. So, imagine that. If you have not seen that, if you have not seen the certified true copy of the title, delikado ang transaction mo. Now, you as a real estate service practitioner, pag makita mo yan at ma-present mo doon sa iyong kliente, mabibilib siya sa iyo. Sasaludo, okay ito. Pinrotektahan ako. Ito na parati ang aking broker or real estate salesperson ko. Dahil mahusay at protektado ako. Ayan. Then, baka may tatak na Rule 74 of the 
rules of court. Ano ba yung rules 74 of the rules of court? Ibig sabihin, pag may nakatatak na ganun, e eh, itong property na ito, galing ito sa mana. Itong may hawak ng title na ito is that minana niya ito sa predecessor niya, maaring sa magulang niya or sa lolo niya. So, meron po tayong two years contestability period. Yan. So, pag issue ng title, bibilang ka ng two years, within that period, Any omitted heir, creditor na hindi nabayaran, pwede mag-question sa lupa o sa titulo na yon. So, having said that, pag bibili kayo, okay man, pero caveat warning, be careful, exercise extraordinary diligence. Gaya nga nang sabi ko kay Pian at kanina at kay BP Joyce that eh, hingin mo mga birth certificates na mga heirs, tingnan mo, kung pang ilang mga anak na sila na makikita doon. Exercise extraordinary diligence. Tingnan din at tanungin at susiin kung talagang walang utang itong namatay. Baka kasi biglang merong uh, creditor na magreklamo. Meron po akong pending case niyan. At nailipat na sa titulo ng kliente ko pero may nag-file ng creditor doon within the two-year period at kinikwestiyon ang sale transaction. Alright? So, be careful of that. Ano nga sabi ko ulit sa inyo? Kapag ang estate po ng decedent nung namatay is, ang purpose niya kaya siya kukumputin is that it is liable to pay the government taxes, the creditor, and the rest the obligation of the of the decedent yung namatay, and the rest po sa kapa hati-hatiin ng heirs. E paano kung meron doong hindi nabayaran? Due doon sa uh, creditor. What if kung may omitted heir, hindi sinali sa pagpirma? They can question it during the two-year contestability period of Rule 74 of the Rules of Court. Okay? And there are other annotations na nakalagay doon which are very important for you to understand ano ba yung nakalagay ng mga annotations baka merong naka-annotate na lost title oh bakit lost title ito maraming questions tapos nasa kanya ang titulo bakit iba ang nag-lost title bakit ang nagpa-lost title ang ang asawa di ba mga things like that so those are the important things para po maprotektahan ninyo ang interest ninyo or ang interest ng inyong kliyente verification of title. Now, ito po ang example ng electronic certified true copy of title. I got this from www.boholrealty.gov.ph uh, yeah. And if you will notice doon sa dulo ng memorandum encumbrance nila, palaki natin, meron siyang annotation of liabilities under Section 4 Rule 74, sabi dito, to creditors and other persons, heirs and other persons, unlawfully deprived of participation in the estate of the deceased Juan de la Cruz, extrajudicially settled for a period of two years, pursuant to Section 4, Rule 74 of the Rule Support, dated July 14, 2011. So from that date, bibilang ka ng 2 years. That is an example of an annotation that you must be very careful. No? Hindi ko sinasabing hindi nyo na ipapatuloy, but exercise extraordinary due diligence. Example pa, itong notice of lease pendants. Ba, grabe ito. May notice of lease pendants filed by attorney de la Cruz. The counsel for the defendant in civil case entitled Jane Reyes versus Pedro Cruz for recovery of possession of real property. Claro, may pending case na annotated. Hindi mo po makikita po yan doon sa original owner's copy of the title but only at the ROD copy. Yan. Ano ba ang purpose nito mga annotations ng adverse claim, real estate mortgage, itong mga yung kanina, yung Rule 74, at itong Notice of Lease Pendants, at yung iba pa. It is because the purpose of it is to 
notify the whole world. It is a notice to the whole world that there is a claim or there is an annotation, there is a list pendants, there is a rule 74. Now, the moment you are, it is annotated there, it serves as notice to everyone, to us, to you, everyone who has seen it, that you transact at your own risk. Kaviat yan sa inyo. Bound kayo yan. Bilihin nyo pa yan. Subject kayo ngayon nito sa problema na ito. Hindi kayo magiging buyer in good faith. Magiging buyer in bad faith kayo. Lalo na kapag ang kaso is adverse claim. Yan. The notice is therefore intended to be a warning to the whole world that one who buys the property does so at his own risk. Okay? At your own risk. Now, tapos na tayo ngayon sa dokumento. Okay, done. Everything. Assuming, malinis, katulad ng kanina, walang annotations. So, you proceed on the next step. Ano, mag-titling na tayo? Mag-documentation na tayo? Not yet. Una, pag-aralan nyo na naman ito. Know the seller. Yan. Importante pong malaman natin ang seller. Bakit? Ano ba tayo, attorney? Nagmamarites tayo? Hindi po. Ito ang reason. Is the seller married? Yan ang unang tanong. Importante ba yung seller is married, attorney? Yes. I'll discuss that to you later on. Bakit man? O sige, ano pa? Is the property co-owned by two or more persons? Ba, may co-ownership issue. Ano pala importance niyan? Is the uh, seller married to a foreigner? To a foreigner? Oh? And is the seller a corporation? Yan. Or is the seller represented by an attorney in pa. Okay, so my SPA. Let's start with marriage. Okay, hindi po tayo marites, as I said, pero kailangan po ito natin malaman. What if the seller is married? Ayan. Ang una nating tanungin is that, is there a prenuptial agreement? Ano ba yung prenup? Yan yung discussion ko kanina, na bago sila nagkasal, eh, nag-usap sila na separation of property sila. Hindi tayo absolute community. Hindi tayo conjugal partnership of gains. Or mix tayo. Itong mga properties na to separate properties, exclusive natin. Ito yung absolute lang natin. Pwede man yan. Mix prenuptial agreement. Bakit? To determine the marital consent. Kasi nga, kung separated naman, uh, separation of property ang nangyari sa kanila, then there is no need for a marital consent doon sa may-ari ng exclusive property na yon. Alright? And then, number two. When is the date of marriage? Pati ba naman yan, attorney? Pati yung kailan kami kinasal? Tatanong? Of course. Kasi sa family code po, very important po ito. Kasi, ang sabi ng family code, if you are married on August 3, 1988, pataas, absolute community of property a property regime ninyo. Kung kinasal naman kayo August 2, 1988, pababa, conjugal partnership of gains kayo. Iba po ang effect po nitong conjugal partnership of gains and absolute community of property. ha? Kung wala silang prenuptial agreement. Okay. Now, attorney, Ano pa? O sige, ito pa. Single in the title, but married at the time of sale. Pati ba naman yan? Yes. Kasi very important nga on the determination kung kailan sila kinasal. Take note of this number. Ilagay po nyo to always in your mind. Huwag nyo pong kalimutan. Aside sa February 14, aside sa birthday mo, at aside sa birthday ng asawa mo, Pasko, Kasama, ano, kasama ng mga holidays, isama nyo na po ito. August 3, 1988. Yan po kasi ang date of effectivity 
ng Family Code of the Philippines. From that moment on, absolute community of property po ang property regime ng mag-asawa na walang prenuptial agreement. So, gaya na sabi ko, single in the title but married the time of sale, so that would fall as uh, in, in their marriage uh, fell on August 3, 1988 onwards. And therefore, kailangan po ng marital consent because it becomes now a conjugal property. Ibig sabihin, both of them owns the property. Ha? Basta wala silang prenuptial. The law presumes that it is an absolute community of property. All right. Okay. And ito pa, maganda itong dapat yung malaman. Maganda yung malaman ng marites, no? Ito. Married but divorced abroad. Married ako, attorney. Pero divorced na kami ng husband ko. Sandali, ang husband mo ba is Pinoy? Yes. Pero divorced na kami. May divorce papers na kami. Hindi na kailangan ng marital consent, sabi ng asawa. Is she correct? The answer is no. Sorry po, ma'am. Kailan po ng, ng marital consent kahit na divorce case abroad. Bakit? Kasi po yung divorce abroad, hindi po yan recognized dito sa Pilipinas. Unless po meron kayong recognition of foreign divorce na na-file at nag-grant ng court at nag-grant ng court na meron ng certificate of finality. Ay, oo, meron ako. I forgot to tell you. Itong recognition of divorce, decision ng court, Certificate of finality, final na siya, wala na siyang problem. Ah, so, that is no need for me to sign, right? Hindi po, ma'am. Tingnan po natin sa certificate of divorce, kapag itong property na ito, i-assign ba ito sa'yo o hindi? Baka kasi hindi ito assigned sa'yo. Baka assigned to sa husband mo. Hindi yan sa'yo. Okay? So, klaro po, basahin natin yung certificate of divorce. plus the recognition of foreign divorce by our courts here in the Philippines, in the family court. Okay? Meron pa isa. Sir, I am married, pero separated in fact na kami. Matagal na kaming hiwalay. 20 years na. Hindi ko na kailangan ng pirma niya. Hindi ko na siya makita. Nowhere, nada, I cannot find her him anymore. Iniwan na niya ako sa mas bata pa sa akin. Okay, but still, you are married. Therefore, kailangan pa rin ng marital uh, marital consent ng husband mo. Pero ang duda ko, sir, patay na yun siya, sir, kasi pumalaot siya eh. eh hindi ko ma nagsiman yun eh. Tapos hindi na nakabalik ang barko. Eh, hindi na rin siya nakabalik. Ay, kung wala kang death certificate, ma'am, hindi pa siya considered as dead. So, kailangan natin ng, ng declaration of presumptive death. Punta kayo sa court, ipadeclare mo siya na probably patay na siya. And the moment you, you do that, eh di, makonsider na uh, as si, single ka ulit, ah, hindi pala widow, and therefore, pwede mo na ibenta without his signature. Alright? Now, ito pa ang pinaka-importante. Ah, ito, sir. Klaro na ito po. Meron na akong Decree of Annulment and or Nullity of Marriage. Ay, may decree na kayo. Oh, court decree. Oh, may decision ako. May court of decree. Meron na akong Certificate of Finality po. Final na. Ibig sabihin, in fact, nakita mo sa decision, sir, sinabi dito itong property na ito, awarded to sa akin. Na-assigned to sa akin. Awarded to me by the court. O therefore, didupsin na tayo, sir, sa kliente mo. Wala nang kailang marital consent. Ops, 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 ops. Sandali lang po. May tanong ako. Ito po bang uh, certificate of finality itong decision ng court? E eh, naparehestro mo na ba ito sa registry of deeds? E rehestro pala yan, sir. Ay, so hindi mo na rehestro. Kailangan po yan i e Otherwise, it will not affect third person. Ano bang sabi natin? Registration in the Registry of Deeds on the original copy of the title. Yun po ang operative act to notify the whole world that there is such kind of decision 
that that is yours. Otherwise, that decision is binding only between the two of you, your ex-boyfriend or your ex-husband for that matter, no? So, ganun po ang ang mangyayari niyan. Ipa-annotate mo muna. The moment annotate, then come back, then we will proceed with the transaction. Alright? Okay. In fact, ito ha, segue lang ako. Meron na kayong decree of annulment or annulity? Yeah. Final na siya, tapos magpakasal ka immediately without registering it doon sa local civil register. Alam mo, next kasal mo, void, invalid, ineffective. Sabi ng batas, ayo dahil pangatol din ha, iparistro sa, dito sa local civil register, bag o ka magpakasal. Kung di mo na maparistro, void ang next kasal. Hindi yung... Ano yung dating kasal? Yung next kasal na gagawin mo. No? Don't be excited. Okay? Meron pa tayong steps na gagawin. Alright. Now, meron pang isang classing uh, separation. There is a decree of legal separation. Iba po itong legal separation. Legal separation is that you are uh, considered as not married, pero hindi ka Legally separated, but still you are considered as married to that person. Hindi ka pwede mag-asawa. Legally separated. Sir, pwede mag-boyfriend-boyfriend? Pwede. Oh, pero hindi ka pwede mag-asawa. Ayan. Now, sir, paano ito? Eh, nasa pangalan ko man, ang, paano itong titulo at itong lupa? Gusto ko ibenta. Tingnan natin si legal separation. Number one, kung meron ba kayong separation of property, doon sa case na pinail mo na legal separation. At kung meron man, was this awarded to you? Okay, awarded. And si, ano, okay na sir, na-award man sa akin. Narestro mo na ba ito? Doon sa registry of deeds, itong decision ng legal separation. Wala pa sir. Ah, parestro mo muna. Katulad lang yan ng decree of annulment or nullity. Okay? Para pwede tayong magbentahan na walang marital consent na kailangan. Alright? Okay, sige. So, are there co-owners of the title property? Now, take note that there are two kinds of co-ownership, no? Itong voluntary co-ownership, ibig sabihin, kayo-kayo lang, magkabarkada kayo. Meron akong kliyente ngayon. Uh, they were classmates in in high school, uh, elementary and high school. And then, then they grew up, medyo naging well off, may iba na sa abroad, isa, ano sila, yung parang nag, uh, tipon-tipon sila. Sabi nila, magbili tayo ng isang magandang property here in in Samal. Ah, yan. And then, yun, nagtipon-tipon sila. They are called voluntary co-owners. They pulled their money and they bought. So, nakalagay sa titulo, mga pangalan nila. Pangalan la with asawa, pangalan with asawa, pangalan with asawa, yan. So, both of them must consent, all of them must consent to the sale of the property, including their spouses. Because yung share nung classmate is conjugal property niya with the asawa yon. Alright? So, lahat sila dapat mag-sign. So, take note of that, ha? Check yan always doon sa dokumento. And then, meron din ang tawag na Forced co-ownership. Yan. Forced co-ownership, wala kang choice dahil pagkamatay po ng predecessor ninyo, parents or lolo, by operation of law, you become co-owners. Forced yan. The law forces you to become co-ownership. Now, you became co-owners from the time of death and by operation of law. Okay. Ang mga tanong dito, yung bang kliyente mo is buying a portion or the whole lot? Yan ang unang tanong. Kasi bakit? Let's say there is a one hectare property and there are uh, four heirs. Katulad dito ngayon, may apat sila na heirs. Ang tanong is portion lang ba ang bibilihin mo? Baka kausap mo lang isa na share. Di ba? Isa ka heirs. E ngayon, pagtanong, yes, portion lang po. Ang unang mong tanong, meron na bang subdivision plan? 
Ah, meron na po, subdivision plan into four lots o tag 2525 kasi 1 hectare man siya 2525 sila, okay. Meron na bang partition agreement kung kanina itong A, B, C, D na lot A, lot B, lot C, lot D. Ah, meron na po. Ah, okay. Saan ang lot A? Ito po. Sino may ari? Ito pong kausap po. Ah, okay. Pwede tayo dyan. So, yung technical description ni lot A, yun ang gagamitin natin sa deed of sale. So, pag split niya ng title, lalabas niyan later on, kasama na yung sa, sa deed of sale, tatlong titulo, lalabas doon sa other co-owners, sa heirs, and yung isang titulo, sa kanya, tapos papunta sa iyo. Yan. Yan ang natatawag na partition agreement. Kasi pag wala yan, tapos sabi lang, well, sir, basta na ako din na, hindi pwede, ipasubdivide muna, Pagkatapos ba subdivide, ipa-approve sa Bureau of Plans. Pag-approve na sa Bureau of Plans, magawa ng partition agreement. I-identify kung kanino si lot A, B, C, D. From that moment on, wala na pong co-ownership but single uh, ownership na po siya. Kasi na-identify naman kung kanino yung lot A, lot B, lot C, lot D. At kumuha na sila ng partition agreement, duly signed by all of them. Okay? Wala mang problema kung bibilihin mo ang whole lot, kung ang buong property ang bibilihin, lahat po sila papirmahin mo. Okay, lahat ng heirs na uh, may-ari ng lupa. Okay? Alright. Now, second question. Who are the heirs? Yan. Now, who are the heirs, names of spouses, and others? Bakit kailangan malaman kung sino ang heirs? Kasi may rule nga tayo sa Rule 74, baka may na-omit. ba? Diba? Lalo na pag ang title is under pa sa parents, hindi pa na bibiak sa heirs, alamin mo kung sino-sino sila. Okay. Ngayon, kahit malaman mo kung sino-sino sila, legit talaga na, let's say, apat lang talaga sila, kailangan mo po yung names of spouses and address. Bakit? Ilalagay nyo po yun sa extrajudicial settlement with sale. Name of spouses. Pero hindi na sila pipirma. Why? Because as I said, dahil it was transferred to mana, transferred, it is a gratitude transfer, libre, walang tal, it becomes exclusive property of the heirs. Eh bakit pa kailangan ang name of spouses, pati complete addresser? Kasi yun po requirement ng registry of deeds. Kung wala pong name of spouse, ilagay mo lang married, Filipino, legal age, resident of uh, Buhangin, Dabo City, ibabalik yan ng registry of deeds. Sabihin ng registry of deeds, lagyan nyo ng pangalan ng spouses kahit hindi sila magpirma. That is for the purpose of description that you are married to this person. That is the rule. Okay? And as I said, you have to determine... Uh, how many are the heirs? Doon mo ma-determine yan sa birth certificate. Kung pang ilang anak na siya. Okay? And where are the heirs? Kailangan nating malaman where are the heirs because uh, the heirs here are actually must be all be present during the signing. E kung hindi sila makasign, alamin natin kung meron silang special power of attorney. Kung nandito lang man sila sa Dabao, bakit hindi makapunta? Ah, yun ang mga doubt kagad. Eh, nasa Dabao naman kaya. Eh, papuntahin mo. Bentahan man ito ng property. Eh, kasi sir, uh, busy siya. Yan. Ano na yan? Uh, Kaviat na yan. Warning na yan sa inyo. Baka kasi may forgery na mangyayari dito. I-omit nila. Okay? Kung nasa Manila, yan. Delikado rin yan. Kasi pwede naman siya mag-travel. Lalo na kapag malaki ang bentahan ng lupa. Kung sa US, yan. Dapat may SPA. Dapat na kind of SPA natin. Yung tugma talaga. Hindi yung gawa siya ng SPA tapos ipadala sa Pilipinas tapos ipanotarize lang dyan sa bangketa. Hindi o oh, pwede yan. Kailangan galing din doon ng SPA abroad, consularize or apostille. Yan ang mga dapat nating bantayan. Now, take note that aside from that, kailangan po kung sakaling may SPA, eh, kausapin nyo po ang inagbigay ng SPA. Yung heirs mismo, kung bakit di siya makadalo. Video conference ang gawin nyo. Huwag kay telephone call. Tingnan mo talaga kung siya talaga ay ang heir. Okay? You conduct 
extraordinary diligence. Now, heirs, it's possible na yung heirs is that uh, some of them are also dead. Kasi yung heir, siya ang tagapagmana sa kanyang mama, pero patay na ang parents niya, patay na rin siya, pero may mga anak siya. Kasama po yun sila. Okay. Kasi yung mga anak niya, although one share lang ang kukunin nila doon sa namatay nila na papa, they inherit by right of representation. So kung tatlo sila, yung tatlo, paghahatian nila yon yung one share ng kanilang namatay na papa. Yan yung example kanina nung tanong ng ating isang attendee. Okay. Tapos, ito rin, importante rin, alamin natin ang meron bang illegitimate heirs. Kasi kung may illegitimate heirs, isali po yan sila sa extrajudicial settlement. Although ang share nila is 50% of the illegitimate, the illegitimate. Okay. Always 50% po si uh, illegitimate heir. And one share po buo ang legitimate. Okay? 50% lang po siya. And of course, dapat alamin natin kung merong exec existing creditors at the time of his death. Yan din yung po yung sinasabi ko sa inyo sa Rule 74. Okay? So very uh, be very very careful with respect to these co-owners whether voluntary or force co-ownership. Alright, let us proceed. Ito pa ang pinaka-importante. Kompleto nga ang heirs, pero one of the heirs is a minor. Yan. Minor ang isa sa mga heirs. Sir, hindi na lang natin ito papirmahin itong minor kasi di man siya pwede magpirma. At anyway, nandito man ang mga ibang mga anak, kami magkakapatid, uh, magpirma ito. Tapos yung hindi buhay pa man si mama, Tapos kaming mga kapatid, magpirma kami. Eh, sige lang. Anak pa tong surviving spouse. I-keep ko lang yung share ng bata na yan para sa kanya. Ilagay ko sa trust fund, ilagay ko sa bank ko yan. I-separate ko na yan siya. Huwag po kayong magpayag ng ganyan. Huwag po kayo maniwala. Maniwala kayo. Hindi yan siya ilagay sa trust fund. <laughs> Ang procedure is that you have to file a petition in court to sell the property of the minor child or the ward. No? Kasi, uh, yun siya by operation of law may share sa, sa property. So, if the property is worth, let's say, 10 million, may 2.5 siya. Yan. So, kung um, the property is, kalaki niya is, is 1 hectare worth 10 million, meron siyang uh, one fourth doon. I-petition nyo sa court na kailangan ibebenta yan. Sino mag-petition? Ang surviving spouse o yung mother kung wala na yung mga kapatid. And why you pag na-file po yan sa family court, the court will not allow that it will be given to the surviving spouse or doon sa mga kapatid. The court will require that to be placed in a trust fund will issue orders protective measures para hindi magalaw yung pera na yan. Kung may kunin man para sa education, shelter, clothing always under the approval of the court. So, pwede bang bilhin? Pwede. Pero go tayo sa court proceedings. Now, meron akong situation i-discuss sa inyo. 17 years old, last na heir, pinakabunso Sabi nila, Sir, 17 man na, pwede na na. Hindi, kay minor yan. Ang age of majority natin sa batas is 18 years old. Nga, ang saon man ni Sir, 17 man, Sir. E di, mag-file kayo ng petition in court. Sus, kagastos-gastos pa. Eh, wala tayong magawa. That is what the law says. Paano kayo ito, Sir? Doon, laki ng problema namin. Eh. Teka, teka, teka. Sabi ko, dami na tayong usap. Kailan ba ang birthday niya? Bukas. Eh, bukas pa lang birthday di. Yan tayo na lang natin mag-18 years old siya. Doon na lang tayo sa following day or next month ang birthday niya. Yan na natin ng next month. Doon na natin i-transact. Of legal age na siya. 18 years old. Alright? Pero kung 
may mga minor na let's say 10 years old pa, wala tayong choice niyan. We have to go to the court. Okay? Kung medyo malapit lang time, 17 years old, ilang buwan na lang, eh, ano na, di, antayin na lang natin. Alright? Sige. So, let us proceed. And, ito pa. Is the seller married to a foreigner? Eh, hindi naman masyado problematic kung seller is married to a foreigner. No. Kasi, uh, hindi naman kailangan ang marital consent ni foreigner. Ang nakalagay, ang pangalan niya sa title is merely a description that that Filipina is married to a foreigner. Yan ay tatawag nating mixed marriages, no? In fact, mag-execute pa nga sila ng waiver ng yung foreigner bago mali, malipat ang title sa pangalan ng Pinay, married to, let's say, Tom Cruise, is that uh, he will declare that the, the money used in buying this property is the exclusive property of the uh, wife, Filipina, and that he has no interest of the property, no ownership interest, because he knows that under the Philippine Constitution, he is not allowed to own real property in the Philippines except condominium units. Okay. Now, balik ta rin natin kung si foreigner nga, eh, hindi nga may ari, pero namatay una si Pilipina. So, ang mangyari ngayon, si foreigner now is a compulsory heir of the Pilipina. And that is the time that the foreigner may sign the deed of sale with respect to his share. Alright? Pwede niya ibenta. So, kung meron na siyang mga anak na of legal age, pirmahan na sila. Pero kung minor pa ang anak niya, ay magdaan pa rin sa court para mabenta yung property ng minor. Alright? Kung walang mga anak sila, eh, ang kanyang, ang kanyang ano ngayon, ang kanyang co-heir, yung mga kapatid. Ayan. Okay? Kung nandyan pa ang mga, kung wala na yung mga magulang. Alright? So, yan ang procedure sa if the seller married to a foreigner. Pero kung buhay silang dalawa, buhay yung Pilipina, walang problema. Si Pilipina wife lang mag-sign, magtingin lang si foreigner. Kung gusto niya, mag-witness siya. Hanggang doon lang po siya. Walang marital consent. Okay. Is the seller a corporation? Yan. Ang importante kung seller si corporation po is that Hingi po kayo ng secretary certificate authorizing the person to sign the the ano the deed of sale. Now, I'm saying this na hindi lang secretary certificate ang nire-require ko, even board resolution. Kasi meron kasi ibang mga corporation po na dissolve na. Okay? So ako stricto po ako pag corporation ang seller. I request for a board resolution. I request for a, a secretary certificate at hingi po ako ng latest general information sa SEC. Hingi ako ng mga SEC papers. Titingnan ko kung existing pa ba ang corporation o hindi. Kasi baka pag uh, dissolve na, although pwede pa man sila mag-liquidate ng assets nila, titingnan ko kung nasa period of 2 years of liquidation pa sila. Kung wala, titingnan ko kung sino yung trustee. Yan. Kasi yun ang mga requirements sa batas. Otherwise, baka magka-problema ka. Baka merong magka-question sa seal transaction at mabulabog tuloy ang nakabili. Sasakit ang ulo. Remember that a corporation is a person. It is an artificial being created by law. Okay. And the last one is the seller, yung nagbebenta represented by an attorney in PAC, no? Take note na dapat meron siyang notarized SPA. And the SPA should be a special property need to sell real property. At nakalagay po sa SPA yung technical description ng property, yung title number. At yung authority ng nung agent, take note kung ano, pati ba pagtanggap ng pera or i-deposit ba sa kanyang account. Kasi baka pag sinabi ng principal is, i-deposit sa account ko, iba tapos binigay mo sa ahente ang, sa attorney in pack ang pera, mali yon You have to be careful. Oops, sorry, attorney in pack, hindi na ibigay si ito. Dapat po is ibigay ko ito sa sa uh, sa principal at i-deposit sa kanyang bank account. Yan. Take note of the SPA. And 
course, kung nasa abroad siya, ang klase ng SPA na pwede tayo, yung consularized SPA. Wala na pong red ribbon ngayon, ha? Pero meron pa rin consularized SPA. Meaning to say, meron silang notarial services doon, punta ka doon, as if you are notarizing po sa Philippine uh, territory or jurisdiction. Kasi, ang embassy kasi, extension of the Philippine territory. Ayan, doon ka mag Tapos wala na yung red ribbon, ipapadala yan sa'yo through FedEx or LBC. Okay yan. Okay? Or kung walang consularize, uh, another option is yung apostille. Oh. Member po tayo ng apostille. Okay? So as member of the apostille convention, uh, pag apostilize ang document galing sa abroad, pwede yan siya na SPA. But in all cases, remember this always po. At wag na wag po ninyong kalimutan. Kausapin nyo talaga ang principal or yung nagbigay ng authority through video conference to confirm that yung SPA na yon number one, totoo. Number two, uh, hindi pa ba yun revoke? ba diba? Or number three, baka kasi yung nagbigay ng authority eh, meron na pala siyang Alzheimer's disease. Meron na pala siyang problem sa kanyang mental faculties. Or worse, baka patay na. So, ibig sabihin, yung SPA po, patay na rin din. Wala na rin siyang visa. Because the death of the principal extinguishes the agency between the principal and the attorney in pact. Wala na rin siyang karapatan magbenta. Take note of that. So, kung may par- meron ng Alzheimer's disease, yung principal, extinguished na po yun. Kung insane na siya doon, wala nang bisa ang special power of attorney. Or, baka nakulong na may penalty of civil interdiction. Ibig sabihin ng civil interdiction, bawal siya magboto, bawal siya magmanage sa property, bawal siya magbenta ng property niya. Ineffective na po yung SPA na yan. Wala na pong bisa. Extinguished na po siya. So, take note of that. Uh, worse ka, sabi ko, baka patay na. So, extinguish na siya. So, be very, very careful with that. Alright? So, tapos na tayo ngayon sa basic due diligence and verification. Sabihin mo na ngayon sa, ano, sa, sa buyer. Ma'am, pwede na po tayo mag-documentation and titling. Okay, paano natin ito gawin? So, ito po. So, with this, ang tanong, attorney, bumili po ako ng lupa, paano ko iproseso ang paglipat ng titulo sa pangalan ko? At ano po ang mga gagastusin? So, kamot siya ng ulo, no? Bili siya ng lupa, tapos meron siyang titulo. All right. So, ang pangalan po na nagbenta sa kanya si Jane de la Cruz. Yan. At ang tanong niya, paano ko po ilipat nga atorne ang titulo sa pangalan ko? Okay. Take note that in sale of real property, no, marami pong requirements. Ang ginamit ko lang po na example dito, sale of uh, real property, yung may transmission, kasi hindi ko na isali si donor's tax at saka si estate tax. Alam niyo naman yung mga tax consequences nila. Isa lang po ating example. Ito na ng sale of real property. Ito kasi ang usual natin sa mga real estate service practitioners. Marami pong requirements. Okay. Remember, ah, unang-una mong i-con- i-consider is ang notary public. Lawyer na gagawa ng deed of sale at pipirma. Tapos, ang city assessors. Tapos ang BIR. Tapos ang Registry of Deeds. And meron pang instances kapag agricultural DAR. Yan. Sabi mo tuloy, what? At dami pala niyan, attorney. Yes, maraming po yan siya. And I am very sorry if you want to know all these things and you want to become a processor. May bayad po ang mga processor, ha? 
you have to learn these things, no? Very important. Okay. Uh, sabi dito sa circular ni kaibigan natin na si Renato Berma, Bermejo, siya yung administrator, ito pong uh, registration, no? Dakya natin to kay medyo, ano? Yan, 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 yan. 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 Okay, okay, okay. Uh, requirements for registration of sale of plants. Galing ito sa ano, ha? Sa Land Registration Authority, ha? Kay Renato Bermejo, the former judge Renato Bermejo. The following, the requirements for the registration of sale of registered lands. Original notarized deed of absolute sale. Document of transfer executed by the registered owner. Bureau of Internal Revenue ECAR. Original owner's duplicate of title. Yan. Pa. And latest certified copy of tax declaration and or building. Latest realty tax clearance on land and or building. Bayad ka sa Amilyar Mihoras Real Property Tax. And the transfer tax receipt clearance by the treasurer office. No? Mukhang maiksi lang yan siya, no? Pero, madugo po ito. Okay. I will tell you why. Now, the Bureau of Internal Revenue, number one nating isipin is that may gain. No? Capital gain tax, tax on the presumed gain. Yung mga dock stamps, 1.5% and other fees na na-discuss natin kanina, yung uh, transfer fee na 0.87% at saka yung registration fee, yun ang mga babayaran natin. Okay. Let us proceed with the examples. So, nasa pangalan pa ni Jane De La Cruz, no? At merong magpagawa tayo ng deed of sale of registered land. Request ko lang po, wag na lang po kayo magtipid. Maglapit na lang kayo sa legitimate notary public. Okay. Yung totoo pong abogado, notaryo publiko, malaman nyo man yan sila, meron man yan silang law office, nakahang yung kanilang diploma, nakahang yung out of office nila, nakahang yung kanilang certificate of registration from the Supreme Court, MCLE certificate, kumpleto po yan siya, legit po tayo, no? And, the moment you have identified that, magpagawa ka ng deed of sale of registered land, huwag po kalimutan na dapat itong technical description na yan, nakalagay po talaga yan sa deed of sale. No? Kompleto po yan siya. Ang ginagawa ko, para hindi na makalimutan, gina, ginascan ko yan siya, tapos ni, i-attach ko yan sa deed of sale para siguradong wala ng kawala. Scan and post ang tawag yan. Okay. So, assuming na meron na tayong deed of sale of registered land, Notarized by legitimate notary public. Tapos doon nga pala sa acknowledgement part sa likod, sab dapat sabihin nyo kay attorney na kalagay doon, this document consists of two pages. It refers to a deed of sale of registered land covered with title number 1462014006679. Four registered under Jean de la Cruz. Consisting of two pages. Yan po, very important po. Because, lalo na dito sa Davao City jurisdiction, hinahanap po ya ng registry of deeds. Kasi ang iba, napapalitan ang second page. Para hindi mapalitan, yun ang dapat. Check ninyo po kung silyado. Yung silyado talaga, yung madiin pagkaselyo. Yung makita talaga na nakamarka talaga yung pangalan ng notaryo publiko. Raymond B. Batu, naka-engrave talaga dahil bago yan. Yan. And each and every page must be signed with the witnesses. Alright? Then after that po, hawak niyo na po yung deed of sale. Remember lang that for purposes of payment of taxes, 30 days po, mag, from the date of notarization, 30 days, tatakbo na yung babayad kayo ng capital gain tax. Yun ang kanyang leeway. But, documentary stamp tax every fifth day of the month. Kaya pag mag ang abogado ng, let's say, August 30, ang deadline ng doc 
documentary stamp tax would be on September 5 until September 5. Pero ang kanyang capital gain tax is hanggang September 29. Ah, yan ang i-remember niyo always ha. All right. Let us proceed. Now, next step would be go to the following agencies. City Treasurer's Office. Why? Bayad po kayo ng transfer tax kaagad. Okay. So, bayad yung transfer tax. Gaya ng sabi ko dito sa Dabaw, 0.87% of 1%. At sa City Assessor's Office po. Yan. Magbayad kayo ng real property tax. no? Kung walang pangbayad, bayaran nyo po. Tapos magkuha kayo ng real property tax clearance certificate. Yan. So, ano bang meron natin? Meron na tayong latest tax declaration. Kuha po tayo ng latest tax declaration na updated 2022. Yun ang sabi ni Bermejo kanina. Tapos real property tax clearance. Tapos meron na tayong deed of sale of registered land. Meron na tayong certificate of improvement and no improvement. At huwag kalimutan, kailangan natin ng certified true copy of the title. Yung kiningi natin kanina na kopya doon sa registry of deeds. Now, armed with all those things, ready na tayo noon, punta na tayo sa BIR. So remember, sabi ko nga, capital gain tax return. Ang form niyan is BIR form number 1706 shall be filed and paid within 30 days following the sale of the property. Okay. And punta kayo sa BIR, yung UNEP nila, yung one-time transaction section department nila. Bayad tayo na, capital gain tax na 6% and documentary stamp tax. Okay. Bayad ba ang tawag nun? Hindi po. Actually, kukuha kayo ng form. Ito yung form para sa uh, Documentary Stamp Tax 2000-0T. Yes. And then, itong form sa Capital Gain Tax is 1706. Yan. And then, you fill that up. Fill that up. Pag na-fill up nyo na po yan, galing sa kanila... Pa-compute lang. Ang purpose doon kasi sa UNET is ma-compute siya. Hindi po siya bayaran sa BIR. Except kung meron silang, wala silang authorized bank. no Yung tinatawag natin AAB. You pay it doon directly sa revenue collection officer nila. Yun man yung nanggagawari noon. Right now, meron na pong AAB. Sa bank na po binabayad. No? Authorized agent bank. In Double City, meron tayong mga AAB. Uh, I think ang um, PNB is one of the authorized agent bank. no? Tapos, kung walang AAB nga, yung revenue collection officer of the revenue district office having jurisdiction over the place where the property being transferred is located. Doon sa mga remote places and uh, provinces, wala silang authorized agent pa. Okay. So, dalhin po ninyo yung uh, form ng capital gain tax return at saka 2000T na dumaan na sa UNET na meron ng computation. Ayan. Fill up na. Then, after that, this is what you will do. You now have the computation doon sa doc stamps. Meron na rin po tayong capital gain tax return na computation, magbabayad na po tayo. Okay. Yan pong bayad natin. Ito yung nasa orange, no? Ay, ito, orange ba yan? Maroon. Yan ang deposit slip. No? Tapos, when the return is filed with the authorized agent bank, the taxpayer must accomplish and submit this BIR prescribed deposit slip which the bank teller shall validate as evidence that payment was received by the AAB. Ah. Ngayon, ang AAB, the receiving, the AAB, yung authorized agent bank, that receives the tax return shall also stamp mark the word 
receive. Ah. On the return, and also machine validate the return as proof of filing of the return and payment of the tax by the taxpayer. Okay. Ano ba ang nakalagay sa machine validation? Kailangan ma-reflect ang date of payment, yung amount paid, the transaction code, the name of the bank, the branch code, the teller's code, teller's initial. Tapos yung bank, debit memo number, and date should be indicated in the return for taxpayers paying under the bank debit system. Kaya nga, maraming bank inis ni inis ngayon kaya they were they were authorized by the the government to do the work for them. Bakit hindi na pwede magbayad sa BIR? Ewan ko. Pero ang alam ko, marami kasing no payments noon, hindi na nakakaabot sa treasury. Okay? Para sure talaga makabot sa bank mo na i-bayad para diretsyo na ngayon sa bank account ng BIR. Now, after this, you have all these documents, no? Uh, including the tax declaration, tapos including the certificate of with or without improvement, pati yung uh, certification of uh, uh, no improvement. Yan. Let us see what kind of certification is this. Uh, yan. And then, meron tayong yung certified true copy. of the certified true copy of the the title nung kinuha natin kanina plus yung deed of sale yan dali na natin yan doon sa Bureau of Internal Revenue kompleto yan lahat validated everything but take note ha, sa deed of sale Talagang kompleto lahat ang mga signatures and duly notarized. Makikita kasi nila yung petsa doon, no? Tapos, pag once na padala natin ito sa BIR, if you'll notice, walang pera dito. Puro dokumento lang. Validated receipt ng deposit slip, forms, and yung mga na-stamp received and validated. Yun na lang ang tatanggapin ng BIR, pati yung mapapeles na yan. And after that, Antay lang tayo, usually 15 working days, matatanggap na natin itong electronic certificate authorizing registration. Okay, so, dan na tayo no? sa mahabang pila-pila. And then, we proceed to the registry of deeds now. Ayan. At dagdating sa registry of deeds, punta tayo Daladala na natin yung tax declaration. Land, kung merong building, kasama na. Tapos yung certification of uh, no improvement. Yan. Yung deed of sale natin, pati yung registered, pati yung certified through copy title. And don't forget, very important, itong e-car. Take note that yung deed of sale nga pala natin, lahat ng pages noon may stamp ng BAR ha, naka-stamp doon na uh, uh, naka-receive at naka-validate doon. Kasi pag hindi naka-stamp yung mga deed of sale, hindi yan tatanggapin ng tawag natin ng registry of deeds. At lahat ito po, meron po itong yung buwis na stamp, gani? Doc stamp, lahat yan sila meron. And of course, kung agricultural, huwag kalimutan yung ating Uh, sa Department of Agrarian Reform na uh, DAR clearance, no? Na napakahirap kunin. Ewan ko kung bakit. And also, bring the transfer tax receipt. Proof of payment of the transfer tax of real property sa city treasurer na 0.87% of 1%. Ayan. Now, under the Presidential Decree Number 1529, Section 113. Ito lahat, kompleto na yung document mo, i-enter ito sa primary entry book at registration book nila. Doon lahat nakalagay. Para itong libro ni San Pedro, 
Yan, nakalagay dyan yung mga papel. I-register na ngayon. Okay? Kompleto naman. And then, from there, meron tayong uh, mga documents, no? Na hawak natin. For example, itong the same way, ICAR, DAR, tax receipt, ROD, bigay na natin yan, registered na nila. Yan. Now, of course, remember that after this registration by the Land Registration Authority, pupunta pa tayo balik sa mga assessor's office. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Ha? So, registered na siya. Ito yung title under the name kay Jane de la Cruz pa. Ikakancel po ito ni ROD. Yan. Pagkatapos ng cancel niyan, ibibigay yan sa'yo at magkaroon ka na ng tinatawag na new title under your name. Okay. Now, these cancel documents po, no? itong cancel documents, huwag nyo humingi po kayo ng kopya niyan sa Registry of Deeds kasi dadalhin yan sa city assessors para yung tax declaration under the name of Jane de la Cruz will also be transferred to Pedro Reyes. Okay? Nasa pangalan na niya ang title, nasa pangalan na rin niya ang uh, tawag dito ang tax declaration. Alright? Okay. So, yun nga. Take note of this things, ha? Now, balik lang natin na balik. Bibigyan kayo ng EPEB, eh. Ano ba yung EPEB? Gusto ko kasi emphasize itong EPEB. Yan. Information request form EPEB number. Yan kasi very important when you follow up transaction. Meron pong EPEB number na ibigay sa inyo. Sino yung requester's name, requester's address, purpose of request. Ano ba ang purpose ng request mo? Certified draw copy? No. Uh, title trace back. Yan ang title trace back. Yan ang kailangan para uh, mag-ano tayo ng cancelled documents. No? So yan ang hihingin sa kanila for titles. Anong klaseng title ang hihingi natin? So, contact details, telephone number. Kasi dito sa Davao City, tinitext bang kami, tayo, kung ready na ang title. Okay? Kasi nga, as I said, itong document ni Jane de la Cruz ika-cancel ito. And, of course, pag ma-cancel na yan siya, intay tayo ng time para makuha. Actually, mag tayo ng uh, matagal-tagal. Depende lang kung kailan maglabas. No, I do not know ang experience nyo. But in Tagum City, ang bilis. Kompleto requirements mo. Labas ka agad. Few days lang. Mayroon pang instances that on the following day, nandiyan na kaagad. Mabilis ang kanilang uh, registry of deeds. Siguro dahil kukunti lang ang transaction nila. Unlike here in Davao City, ang dami kasi yung transaction. No? You have to understand. Yung mga developers natin, ang mga titles, no? Ang dami-dami. Tapos, underman, understop sila. Nakausap ko man din yung uh, original, ah, yung registry of deeds natin dito. Talagang, they are trying their best, no? They are trying their best. Alright, then, then, from there, pag ma-text na tayo, uh, labas na nga yung title under the name of Pedro Reyes. So, yung si Pedro Reyes na kamot-kamot ang ulo, ayan, happy na siya. Check. Approved. Thank you. All right. Now, hindi pa natin na-discuss kung paano, magkano ang gagastusin. Okay. Suppose, ito yung bentahan, yung house and lot. Uh, ito na naman yung karakter natin. May hawak na pera at saka yung isa may hawak ng titulo. Bayaran, kaliwaan, yan. Now, ang tanong ni Pedro Reyes kanina, magkano ba, yun ang proseso, di-discuss yung attorney. 
Pero magkano ba talaga ang total na gagastusin ko? Hindi man yun na-discuss. Okay, I will discuss to you separately. Sineparate ko para mas clear kasi. Okay, sabi nga natin, bayad ka sa abogado. Bayad ka sa BIR. Bayad ka sa, uh, sa government, local government unit. Tapos, bayad ka sa ROD. Diretsahan na po. Estimated na gagastos po natin is 11%. Okay. Para pag magtanong ang ano nyo, sabihin nyo at least 11%, I think. Uh, estimate, give and take. Uh, and then, I will prove to you that it is possible ang 11%. Okay. Suppose the price or tax base is 2 million. Yun ang presyo ng bentahan ng lupa. Sabihin natin ang 11% yan is 220,000. I will prove to you that it is actually 11% yan. 220,000. Okay. Let us proceed sa sale of real property na tax base is 2 million pesos. Una, bayad sa abogado. Usually, ang sinisingil niyan is from 1 to 5%. Pero ang standard is 2% po yan. Standard na hinihingi ng karamihan ng mga reasonable lawyer is 2%. Ayan. 2% ng 2 million, that's 40,000. Next, babayaran nyo sa BIR is yung capital gain tax and documentary stamp tax. How much is the capital gain? 6%. That is 120,000. And the uh, doc stamp, 1.5%. 0.015. That is 30,000. Sa transfer fee, yan, transfer tax, babayaran natin is how much? 0.87 of 1%, that is 0.0087, total of 17,400 pesos. And then, itong LRA, Schedule of Fees, yung na-discuss ko sa inyo kanina. May bracket tayo. But, kinumpute ko kasi na it is actually about 0.005. Okay. 0.5%. 0.005 is 10,000. Mamaya ipakita ko sa inyo bakit 0.005. Give or take. Okay. And therefore, at total yan is 10.87% or 0.1087. Total of 217,400. Uy, sabi mga torni, 11%. Kulang ka pa rin. Well, hindi pa man ako tapos. Meron tayong tinatawag na 0.13% or 2006 Eh, lagay mo yan siya sa miscellaneous expense. Okay. Miscellaneous expense. Eh, minsan, kailangan natin yan, ha? So, bakit ko nga pala nakuha yung sa, yung ano, yung sa, tawag na sa registration piece LRA? Remember mo yung discussion ko dito? Ito kasi, example natin yung 2 million, 8,786 nakuha natin doon sa bracket tapos meron siyang excess na 300,000 pagkatapos ang nangyari i-divide natin ito siya into 20,000 yung fraction niya and ang total na lumabas is 15 is 1,350 plus 8,796 it's 10,146 if we use our calculator at 2 billion man yung selling price natin, no? I-divide natin si 10,146 sa 2 million, 0.005. O, kaya, dito, balik tayo. Balik tayo sa, ano? Doon sa 0.005. Ang nilagay ko kan doon sa schedule or bracket natin. Okay. Alright, so take note of that. Ha? Yan yung more or less give or take yun ang registration fee, 10,000 pesos. And paano yung 0.13% na sinasabi natin na miscellaneous fee? Saan man natin gagamitin yung miscellaneous, sir? Di man na siya ma-justify na to. Of course, hindi natin ma-justify. But remember, sa mga miscellaneous expenses natin, ah, ito, Transportation fee. Kamahal na sa gasolina karon. Di pa yung kamugmayo transportation fee. Okay. 
Ito pa, photocopy. Karami natin ginaputocopy. Minsan makalimutan na natin. Tapos, meron pa tayo yung TIN verification. Magkuha ka ng TIN verification. Magpila kayo sa BIR. ba? Diba? Tapos, kaon-kaon pa ka while waiting. ba? Diba? Yung tax declaration natin. Yung ano, yung real property tax clearance. Tapos, meron pa tayo yung doc stamp. No? Yung certified true copies na sinabi ko kanina. Magkuha tayo niyan. ba? Diba? Yun ang mga gagastusin natin. Kaya kailangan natin pang miscellaneous expense. In, in iba nga, nagingi pa ng dagdag para sa miscellaneous expense. Alright? So, kaya ba natin gawin ito? <laughs> Meron kanina nagtawag ng processor, no? But, may iba kasi talaga, uh, license officer or processor, ginagawa na rin nilang pa, parang business or profession nila, no? Okay man yan siya. Marami mang mga legit na mga tiyatawag nating processor. Ito, dami siyang hawak ko. Hawak yung tax deck, cellphone, title, may pa siya iPad, may bullpen, ah, may kape pa. Now, yan sila, nagatanggap yan sila ng processing fee. No? Uh, usually, ang processing fee nila is 25,000, pag lalo na kapag nasa DAR. No? Um, very, ano yan sila? Very... Yun lang, maganda lang kapag may processing uh, processing person or liaison officer is that makatulong ito sa kanya sa pag uh, tulong ito sa inyo. Pero ang sinasabihin ko lang is that wag lang lang ibigay yung total amount ng lahat ng taxes. Baka ibuo nyo ibigay ba? Uh, unless you really know and trust the person. But Kasi ang mangyari kasi niyan, on our case, ang ginagawa namin is that pag may computation na sa ICAR, sa, sa BIR, eh, sasabihan ko na yung kliyente, ma'am, ito na pong babayaran, punta na kayo sa bank, bayaran nyo. Sila, sila na pinapabayad ko. Tapos pag may computation sa transfer fee, sila ang pinapabayad ko sa sa city assessors. Tapos pagdating sa registry of deeds, ganun din, no? Para at least... or kung ipadalaman lang nila, at is alam nila, step by step ang pagbayad niyan. I do not keep the money kasi natakot ako mahalo dun sa personal funds ba, no? Kaya ang reason tuloy, uh, ang iba, not all, no? Pero may iba akong alam na mga dating mga processors na hindi ko na sila kinukuha ngayon, is that sabi nila, sir, dugay pa dugay. Yung pala, hindi pa nila nababayaran kasi nagamit nila yung pera. And then, they will wait for another transaction, then, iyon lang itatapal nila parang lapping sa accounting kiting ba no tapal-tapal so kawawa naman uh, that's why i do not encourage to give them all the the, the money no kasi hindi rin maganda no so do not give the money to this uh, uh, processor as much as possible unless you trust me even if they would say please trust me no kasi guys sabi ko nga Meron naman din tayong mga banks talaga na nagakolekt no doon. Doon lang naman ibabayad. Wala namang ibang ibang hindi naman sa BIR ang bayad. So why don't why do you give it to the processor no? So, having said that, um that's it no. 1 hour and 30 minutes. I do not know if meron pa akong time kasi parang may time pa ba ako uh ma'am PN? Kasi if I have time, I would like to share a video on uh, paano naman kung tax declaration lang po, wala pang title, at gusto ninyong ilipat ang tax deck under your name. Hindi tututilado. I could show a video for this if I still have time. Admin? Yes, attorney. Yes, attorney, you still have time. Attorney? Meron pa pong time? Yes, yes po. Ah, sige, I will show it now. Good morning. Welcome back po sa ating lecture room, no? Ang uh, araw na to, pag-usapan natin, ang isa sa mga katanungan ng ating subscribers, eh, ang sabi niya, tanong niya sa akin, uh, Attorney, bumili po ako ng lupa na tax tech lang at walang titulo. Paano ko po ilipat sa pangalan ko ang tax declaration? 
At ano po ang mga gagastusin po? Ayan. So, with that, nagpalagay natin ito yung lupa. No? I'll give you an example. Ito si Jane De La Cruz. Siya po yung may-ari. Siya po yung seller. Siya po yung nagbebenta ng lupa. Itong gustong bumili, si Pedro Reyes. Yan, dami siyang pera, no? <laughs> Kaya lang, si Jane De La Cruz, ang kanyang patunay ng pagmamay-ari is tax declaration lang. Okay. Wala po siyang titulo. Eh, gustong-gustong bilihin ni Pedro Reyes kay Jane De La Cruz. Eh, alam naman natin na medyo risky talaga bumili ng property na tax declaration lang or even those na walang tax declaration. In fact, kahit nga may titulo, risky pa rin, no? So, gusto-gusto talaga ni Pedro Reyes dahil nagtitiwala naman siya kay Jane De La Cruz. Sabi niya, mga tagal ko na siyang kilala, sir. Okay, no problem. Tuloy natin. Pero, bago po bumili, eh, meron muna akong i-discuss sa inyo na konting uh, mga bagay, no? Kapag ang bilhin po natin, eh, tax declaration lang at wala pang title. Gusto ko po kasi mag-conduct po tayo ng due diligence. Yun pong busisiin natin ang ang tax declaration, pupuntahan natin yung property, mag-ocular inspection tayo, magtatanong tayo doon, magparalocation survey tayo doon, tingnan natin ang sukat talaga kung tama. Yan po yung mga basic na uh, due diligence guide. Take note that we have discussed that sa ating other video lectures, no? yung conduct of due diligence kung bumili po tayo ng lupa. Okay, but I will just give you a rundown of yung mga important points, no? Kasi yung mga relocation survey, dapat alam nyo na yan. Magkuha kayo ng geodetic engineer pa. Sukat nyo yan bago nyo bilhin. Tingin kayo dun sa lupa. Tingnan nyo kung sino mga occupants doon. Tatanong-tanongin nyo yan. So, alam na natin yan, no? So, basic po na gusto kong uh, wag nyo kalimutan itong number one is gano'n na ba katagal in possession itong nagbebenta. Very important po malaman natin kung gano'n siya katagal para ma-establish natin kung kailan ang continuity. Yung continuous ba ang possession niya dun sa property in the concept of an owner. At saka dapat malaman natin kung ang pag-possession niya ba dun is in the concept of an owner. Kasi nga, baka tenant siya. Hindi naman niya pwede ibibenta ang property na kanyang landlord, no? Or baka lessee lang siya dun or baka isa lang siya sa mga anak tapos yung may-ari ng lupa eh namatay na tapos nakalagay sa tax declaration yung nanay niya o tatay niya, eh tapos marami silang mga kapatid, eh siya lang isang magbenta. Eh, tingnan natin kung siya ba lang ang mayari. Kasi alam natin sa batas, kapag the law on succession, is that yung lahat ng mga heirs yung mga anak. Alright? And then, kailangan natin malaman at ma-check ang tax declaration. So, punta po tayo sa city assessors, municipal assessor, provincial assessor, at kumuha po tayo ng certified true copy ng tax declaration. At doon makikita natin kung sino talaga ang nakalagay na, na tax declarant. No? Kasi minsan, uh, yung nagbebenta, ba magulat na lang tayo pag magkuha tayo ng certified true copy ng tax declaration, cancelled na pala. No? So you have to verify that and go to the city assessor's office. And then, Tingnan natin kung updated ba ang payment ng real property tax, yung amilyar o yung mihoras, no? Uh, kung hindi, tingnan natin kung hati ng statement of account at sabihin natin sa seller ops, obligasyon mo yan, ha? Dahil ikaw nagbebenta, hindi ko yung obligasyon, dapat bayarin mo yan. O kung hindi, kaltas ko yan sa selling price natin, okay? Kailangan po updated payment ng real property tax dahil kukuha po tayo ng real property tax bill. And of course, is the property alienable and disposable. Alam ko po natin yan, no? A&D. So, hihingi tayo ng certification sa Senro DNR. Pakita nyo yung tax tech doon at si certified siya na alienable and disposable yan. So, ibig sabihin, pwedeng subject to commerce of man, pwede pong ibenta. Okay. At later on, pwede palang mapatituluhan. Okay. At baka meron din siyang Uh, pending application for agricultural pre-patent no? under Republic Act 11.573. Na-discuss na po natin yan. Or baka may residential pre-patent siya na application dun sa rule na kapag zone ang property as residential. Okay, hindi na siya agricultural. No? Kasi maganda kung meron na siyang application doon, eh baka pwede kang pumalit na at maging applicant nitong 
uh, pre-patent application. Punta kayo sa Senro DNR at tanong kayo ng requirements para ikaw ang ipalit na applicant. So, ibig sabihin, maganda yun dahil magkakaroon na ng transfer of, uh, magkakaroon ng issuance of title under your name. Okay, so ito yung mga bagay na dapat nating manaman basically bago po tayo mag-proceed sa main uh, topic natin kung paano po magbipat ng, ng pangalan sa tax declaration. No? Nabili mo na property tax declaration lang at gusto mo bilipat. Alright, so nabili na ni Pedro Reyes. Ayan, siya na yan. Ngayon, nakita natin na sa pangalan pa rin ni Jane De La Cruz. So, ang tanong po niya, paano po ba ilipat ang tax declaration sa pangalan ko po, attorney? Uh, actually, uh, Mr. Pedro Reyes, andabi po talaga ang requirements. No? And maniwala kasi hindi, medyo pabalik-balik at marami kang government agencies na lalapitan. In fact, one the private agency na lalapitan mo, Notary Public. Okay, bakit? Doon ka magpanuturo yun ng deed of sale with uh, of a registered land, no? At punta ka sa city assessor's office, no? Example, itong city of Naga. Kunyari, but take note that where the property is located. Doon kay sa assessor's na where the property is located, kung saan nakaposesyon, no? And then pupunta po kayo sa BIR. Yes po, pagbabayad po tayo ng taxes, capital gain tax, documentary stamp tax, para din siyang uh, yung registered or titled property, no? And pupunta tayo sa ROD, ipaparehistro po natin yung transaction natin. Then, in, in most cases, pupunta rin tayo sa DAR. Karamihan po, kasi ang karamihan po na bentahan ng, ng tax declaration ng usually agricultural pa yung property po. No? Ang dami po. So, babayaran natin transfer fee sa CTS, sa CT Treasurer's Office. Tapos, magkuha tayo mga no improvement, etc. Zing lang, parang doon sa process na mag-title ka na sa title property. And sabi niya, what? Ganun pala yung attorney. Yes, kaya yung ko na lang attorney. Ay, nasa sa iyo po yan, no? Pero, ang maganda kasi is may lipat talaga sa pangalan mo para maiwasan na din yung double sale. Kasi yan ang pinaka-importante. Baka later on, magtaka ka na lang nasa ibang na-declare na sa pangalan ng ibang tao ah ang property. No? So, kailangan po ilipat ilipat natin yan. No? So, don't worry kahit mahaba-haba po ang proseso and it will take time but sabi nga an old Chinese saying a journey to a thousand mile begins with a single step. So, simulan natin. Okay. Let us start. So, ano po lamang ang basis, attorney? Bakit naman kailangan pa magdaan ng capital gain tax, etc. Magbayad pa tayo? Kasi talagang kailangan yan because there is a gain, no? In fact, nagpalabas ng circular si uh, ibigyan natin dito si Judge Renato Bermejo. Judge, former judge itong land administrator natin sa LRA, no? Si Renato Bermejo, kaibigan natin yan. And sa sabi nga niya, pinaklaro niya dito kung sa sale ng Uh, registered land by mga requirements at kung sale of unregistered land itong pula na inikot natin ayun isa sa mga requirements yung Bureau of Internal Revenue Electronic Certificate Authorizing Registration meaning to say you have to pay capital gate tax and documentary stamp tax aside from that ang dami pang mga requirements 1, 2, 3, 4, 5, 6 so recognizing that sale of unregistered land Ibig sabihin, nire-rehistro rin po pala yan siya sa Registry of Deeds. Hindi lang po pala tituladong lupa under the torrent system ang nire-rehistro ng Registry of Deeds. Alright, bakit? Kasi ang, ang payment ng capital gain tax is actually because of the presumed gain. Kasi kung magbenta ka, presumption is that kumita ka. At ang gobyerno, mabilis din sumingil dahil may kita ka meron kaming bayad ng capital gain tax, no? Pati documentary stamp tax. Alright, so, having said that, let us proceed. So, date of sale of unregistered land ang kailangan natin at ito nga ang tax declaration lang. And of course, you have to go to a legitimate notary public. Take note, may video lecture tayo. How to determine 
Whether or not, ang tao ba is legitimate notary public, ha? Balikan po niyo yung video na yun. Tingnan po niyo. Panoodin po niyo. Of course, remember always na kapag mag-deal kayo ng ganitong transaction, punta po talaga kayo sa law office para ma-determine nyo. Yung may office na ngayong lawyer, huwag po yung sa bangketa lang na ipapasa-pasa lang. Hindi. You have to meet the lawyer, talk to the lawyer. Why? Obligation po ng lawyer uh, to determine the identity of these people. And ang seller and buyer, at saka mas scrutinize niya. No? Iba talaga pag legitimate uh, notary public. No? Kasi may valid identification talaga yan na i-require bago yan non-notaryohin. Now, ang akin lang, alam na ng lawyer gagawin. Pero, imainam po na gusto ko pong ma-remember ninyo at tandaan nyo always po, no? That ito pong description of uh, uh, itong party, uh, par property, nakalagay dito, description and other particulars of property, no? Sa ating tax declaration. Kailangan po yan siya, mailagay po yan siya sa yung tawag nating deed of sale upon registered. And yan po yung parang equivalent ng technical description kung titled ang property. Yan po, description and other particulars of property. Kailangan po, yan po lahat nakasalaad, nakalagay, or nakasaad, or nakalista, or nakatype sa deed of sale of unregistered land. Sabihin po nyo kay ator na yan. Next step, pagkatapos niyan, ay usually singilan yung 2%. Baka kasi tanongin nyo, 2% po, no? Um, standard, based on the selling price. Okay. So, next step niyan, takbo na tayo ngayon dito sa uh, government agencies na ito. Local government agencies, city treasurer's office, at city assessors. Of course, magkatabi lang yan. So, kunyari, city of Dumaguete, ito naman sa Iligan. Pero, take note, ha, kung where the property is located. Maraming, kinu kinuha ko lang ito mga mga seals nila kasi natutuwa ako. No? Paiba-iba pala talaga sa iba-ibang local government unit. But, City Treasurer's Office where the property is located, babayaran po natin yung transfer tax. It is the transfer tax on the sale or transfer of any real property. Local government taxation. Dito sa Davao City po, sa amin, 0.87% of 1% based on the value of the property, whichever is higher compared to the uh, other to tax declaration. Doon po ang basis nila, 0.87% of 1%. Now, sa City Assessor's Office po, kailangan po natin kumuha ng Real Property Tax Clearance Certificate kasi pag nabayaran po yung in full, updated, let's say ngayon, 2022, ang mihoras, a milyar, o Real Property Tax, kailangan po nyo ng Real Property Tax Clearance Certificate at saka certification whether or not may improvement o wala ang property. Take note, huwag nyo pong laruin po na sabihin nyo, huwag na lang lagyan natin ng improvement kahit na may bahay po dyan, may nakatayo po dyan ng mga bahay namin. Total, mura lang naman. Take note, bright na po ang BIR ngayon. Ang gagawin nila, pupunta sila sa Google Map or Google Earth, chichik nila, oops, bakit mayroong structure dyan? I-declare yan, may value pa yan, sayang pa yan, dagdag niyan sa sa value ng lupa at kailangan ma-declare yan para kasama yan sa babayaran mong sa capital gain because value pa rin yan. Uh, ganyan, no? So, careful. So, declare properly. Kung may improvement, may improvement. Kung walang improvement, then kailangan natin ng certificate of no improvement. So, meron na tayong data tax declaration kung bahay or building or lupa, no? Of course, lupa. Pinaka-importante and real property tax clearance. Bayad na po tayo sa ating amilyar, sa ating mihoras, real property tax ng land or building and or building. Tapos, deed of sale of unregistered land. Tapos, yung certificate of no improvement or no improvement. Dala-dala po natin ito. Dalhin po natin ito ngayon sa Bureau of Internal Revenue. At punta tayo doon sa UNET. Anong unit? Yung one-time transaction window, doon nyo natin ibibigay mga document para ma-assess po ang mabayaran natin na capital gain tax na 6% at documentary stamp tax na 1.5%. And then, dito meron tayong documentary stamp tax declaration return, yung 2000-0T. OT-OT. And then, pipila pa natin yan. 
Kung tutuhin natin, meron din tayo ang Capital Gain Tax Return 1706 na form, BIR form, ikompleto po natin yan. Now, ito Capital Gain Tax Reform at Capital Gain Tax Return or yung BIR form number 1706, eh, kailangan po ito i-file and paid within 30 days following the sale, no? And, yun namang documentary stamp tax is kailangan mabayaran uh, every fifth day of the month succeeding that after, no? So, take note of that. Otherwise, kung maglampas po kayo, meron po kayo ang penalty. So, fifth day po of the month, DST, documentary stamp tax, 30 days po following the sale pag capital gain tax. At saan po ito babayaran? Babayaran po ito sa uh, authorized agent bank or AAB. Hindi na po ito binabayaran sa BAR. No? In large cities, municipalities, and first class municipalities, meron na pong uh, authorized agent bank. Pero kung wala po in, in uh, other provinces, eh, meron po silang revenue district office po. No? collecting revenue collection officer of the revenue district office. Ayan. Pero mostly in my experience, puro po sa banko na tayo ngayon. Authorized agent bank. Okay. So pagkatapos pong bayad yan, dadalhin po yan ngayon itong mga evidences of payment and made doon sa authorized agent bank. No? So, pag na Pag na po yung return, no? Ito po ang sabi ng batas. Ito po yung mga return natin, yung 2000-OD sa DST, at saka yung 1706 sa capital gain tax return, at saka yung uh, BIR prescribed deposit slip, no? Meron pa kasi BIR prescribed deposit slip, itong example dito. And kailangan po yung bank teller, siya machine validate po, validate niya yan, that payment was received by the Authorized Agent Bank. And the Authorized Agent Bank also na tumanggap ng tax return, yung dalawa, yung 2000-OK at saka 7306, shall stamp mark the word receive on the return and also machine validate the return as proof of filing the return and payment of the tax by the taxpayer. So, validated and stamp receipt po. So, so kanina na po kanya, plus the other documents, the tax declaration, the legal improvement, your proprietary payment, payment of real property tax, the minimum in oras, plus the original deed of sale, dahil mo natin sa BAR and submit natin yan. Pag everything is in order, may bibigyan mo kayo ng claim stop niyan. Usually, 15 working days po, at may issue na po tayo ng hinihintay natin, electronic certificate. Pagkikin, authorizing registration as proof na nagbayad na po tayo ng capital gain tax and documentary stamp tax. Okay? So with that, armed with this, all this document, balik na naman tayo sa registry of deeds. Okay? Daladala natin po yung mga tax declaration, yung mga certificate of uh, latest and updated the tax declaration, payment of real property tax, deed of sale, pati e-card. Take note sa deed of sale, kailangan each and every page may stamp, BIR stamp yan, hindi yan tatanggapin ng register of deeds kung walang BIR stamp, no? Plus yung e-card natin, no? And in most cases, kaya nga sabi ko, agricultural land kasi, eh kailangan din na dark feelings. At huwag pong kalimutan, Kasama po sa attachment na isasabit sa ROD, itong transfer tax receipt, yung transfer fee na binabayaran natin na 0.87% of 1%. No? And then, under C, uh, presidential degree number uh, 1529, section 113, no? ang registry is required to enter it, or register it, para hindi enter, ha? register all these documents, no? sa kanilang primary entry book and as well as sa kanilang registration book. Dalawang libro, primary entry book and registration book. And sa totoo lang po, hindi pa po ako nakakita ng primary entry book and registration book. Eh, siyempre, hindi pa tayo kapasok sa room. So, ay, hindi ko alam yung tsura niyan. Ay, yung nilagay ko dyan, ano lang yan, kinopya ko lang yan doon sa parang old books, no? Para just to show na merong but primary entry book and registration book. Meron po yan silang dalawang malaking libro. Parang libro po yan eh, 
Saint Peter, no? Katagay uh, niya, nililista nila yung mga sales of unregistered lands. No? Hindi lang po registered land, no? Under Philippine 29 of Section 113. And then, after that, ito na. Ito yung mga documents na actually tapos na natin na register sa Registry of Deeds. Pag meron na pong registration na ganyan, dadali na po natin ngayon sa Assessor's Office, either Municipal, Provincial, or City Assessor's Office where the property is located. Take note, iba-iba lang yung mga cities and municipalities yan na tuwag-tuwag lang kasi ako maglagay. No? Okay, and then, yung tax declaration ni Jane de la Cruz, yan, ikakancel na yan ng City Assessor's Office then na-register na ngayon sa Registry of Deeds. And after that, you will now have a new tax declaration under your name, Mr. Pedro Reyes. Okay, so, yung si Pedro Reyes na kamot-kamot ng ulo kanina, happy na siya dahil nasa pangalan na niya ang tax declaration. Napalitan na from the seller na si Jane de la Cruz to the buyer now, owner, Pedro Reyes. Okay. No, may tax declaration ka na, Pedro Reyes. But take note, ang tax declaration po is not a conclusive evidence of ownership. In many decisions of the Supreme Court, sabi ng Supreme Court, no, 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 no. But it is a good indication that you are holding or possessing the property in the concept of the owner. Why? Bakit ka naman magpadiktir ng na lupa under your name through tax declaration and you pay the amidyar, minoras, and real property tax kung hindi ikaw ang may ari ng property. So, ibig sabihin, you claim that property to the exclusion of other people you possess that, no? In the concept of owner. And you are going to use that later on. Don't stop there. You are going to use that later on para ipatitle nyo po sa pangalan nyo. So, either administrative titling or judicial titling under the Republic Act 11.573. And for such reason, I am inviting you to watch my video lecture on this. No? Ito po yung thumbnail. No? Magkikita po nyo sa YouTube channel natin. Itong paano po ba uh, magpatitulo ng original registration ng lupa na matagal na namin pagmamayari. At... Choice po ninyo, attorney, ano ba? Administrative titling or judicial titling po, no? Nandiyan po yan. Meron po ako doong discussion separately on administrative titling at meron po uh, judicial titling, tsaka yung choice, everything. Nandiyan po sa YouTube channel natin. Sa atin po, lahat ito, uh, hanapin nyo lang po doon at panorin, no? Kailangan po nyo yung tax declaration nyo na nilipat sa pangalan nyo, yun po ang isa sa mga requirements under this uh, law para mapatituluhan po natin. No? And of course, sa gagastusin po, pakipanood na lang din po ito, no? gastusin sa paglipat ng titulo sa lupa. Kasi more or less the same lang siya. Gastusin sa paglipat ng tax declaration under the name of the buyer. So, yun po ang panood din nyo. Hanapin nyo po sa sa ating YouTube channel, one of our uh, videos there. So with that, thank you very much again, and I will see you soon next video lecture. Take good care, amping, sukran, and maraming salamat po. Okay, I'm done. Okay. <laughs> okay. <laughs> Ang haba-haba ng lecture kaya ta. Mag-raise pa ba tayo ng question at or is it okay na po? I do not know. I'm, I'm, I'm okay. Kung may tanong, okay din ako. I don't matter. Check nyo lang po. Uh, it depends upon you. Okay, I think it's time time's up na but we have to, ano, Siguro, two or three questions. Mag-erase natin. Attorney? Oh, yes, ma'am. You want more? Oh. Ah. Mag-erase na lang. Sige po. Attorney? Sige po. Mag-erase na lang. Sige. Yan, ma'am Murata, you're acknowledged. Please, Anil. 
attorney. No, well, uh, Madali lang to, attorney. Uh, what to do when you What to do when you've lost your Filipino title? How much is the issuance of it? Of the title attorney. Uh, the usual the usual fee there would be about I think you have to prepare about fifty thousand. That is the IBP Taripa in uh Davo City. Thank you, Paul. Okay, sir Marauro. Marauro. Marauro Puma. Good morning, attorney. Hello, sir. Uh, Madu, sir. Yes, sir. Madu, guy, yes, sir. Uh, I don't know, sir, if the decision will be to one on one of the police, sir. Regarding the case, okay, sir, but, uh, actually, I'm not going to be friends with the capital support, sir. And then, I'm going to be buying the support. Apart, I'm going to be able to transfer the title of the part of the title of the part of the Yes, sir. Okay, pa subdivide din yo. And then uh, that portion na uh, ihatag niya sa inyo, uh, i-transfer niya sa inyo. That can be. Ah, so, ang um, first of all, sir, is pasabibay ka. Yes, uh, you get a licensed judetic engineer for that. Thank, Thank you, sir. Okay. Ang mag-uwalang tayo ng ayos sa group chat, sir, ha? Ernie? Yes, ma'am. Ma'am, um, ibili, pa-clarify lang po yung question niyo sa group chat. Ang sabi kasi niya is yung title na naka-COD, ano yung COD po? Kaya di makaprovide ng certificate to copy ang RMA. Ano po ibig sabihin niya? COD? Cash on delivery? <laughs> Kaya na cash. COD. Sige. Sige, wala. Kaya, wala si Ma'am. I do not know if, I do not know, kaya hindi sila makabigay ng, ng certified true copy of the title. Probably... Parang siguro yung COD Certificate of Destruction or nasira oh. or na ano. So, you have to reconstitute the title, no? So, meron tayong procedure on reconstitution. Now, para ma-discuss, hindi ko na kaya i-discuss dahil content and time, meron po doon sa video lecture natin, free po yon doon sa legal aid program ko sa YouTube, yung tawag nating uh, reconstitution of title. Paano ba itong ginagawa? Yes. Pa-subscribe na lang po doon sa ano, yes. YouTube niya. Kaya madami tayong matutunan doon. Yes, yes. So, Ma'am Elvera, looking, please add your. Good afternoon, attorney. Yes, ma'am. Good afternoon. Uh, we talk about ears kanina. Kapag po mga anak sa bawas, attorney, are they considered ears or may? Ear po siya sa nung namatay na papa or mama. Hindi po siya heir sa asawa noong, noong, kasi kailangan heir siya doon sa kanyang parent, no? Yes, he is an heir, kung sa parent niya. Okay. Um, another question, Atty. Um, Kaya nang itong bausahin mo pala ito property, maghatang earnest money? Yes, ma'am. So, during the duration, wala pang final yun na full payment, na-discover na na i-prod, na ay i-kuhan lang ang um, isa kasi ginagay sa isa kay Soon, makuha pa ba ba yung ilang earnest money or magkasukaso pa na? Definitely. Uh, you could rescind the contract and demand for the return. Kung hindi niya ibalik, is that you could file a case in court plus damages na. Return of the money. Plus damages, plus attorney's fees, plus cost of suit. Tapos, pwede pa wow. pailan o kaso criminal case for falsification of public document. Okay. Thank you, attorney. Welcome, ma'am. All the time. Okay, next. Ma'am Maria, Lorena. I'm uh, Attorney, may hapon. Yes. Uh, na magugod ka ng client ni Atty. na nakapanig siya sa bagosyero uh, ang iyon sa katong sekretary sa seller na binongga siya sa Torin uh, Torin system wala po kagalit so sa Torin system pero ipakitaan po niya o ganang paalang title o tax declaration which is Republic of the Philippines ang owner niya may insist man yun ko nga di ka nang 
Ang kailangan na po, katong kamug sa inyong hindi nakapangalan, kay para matransfer sa kong kligen ang iyahan na palit. At siya, kung gusto ninyo, magluha-luha mo, di dito mo mag-file sa sa mukasyon sa mga kwa, sa mga, sa mga tawag ni, sa mga dokumens, dito mo mag-file sa Manila. Yan, ang isa ka nakapalit mga Buda Permit, gitagaan nila o ka ng uh, occupa, uh, Certificate of Land Occupancy. Nagapangayos sila o 25,000, which is dito sa Manila, ginakuha. Nga dali lang kayo sa mga 3 days na tingala po ang hinganap, makadali o hinganap o kamahal. Okay. Um, kapag ang, ang torrent system, ma'am, actually, lahat naman ng title talaga under torrent system, no? Itong title sa pangalan ng private individual na sa torrent system, no? Ito, um, nasa Republic of the Philippines, owned ito ng Republic of the Philippines. So, meaning to say, this is a public property owned by the government. Now, as to the question on whether or not gibaligya na sa government sa association or sa group of people, that I cannot answer. No? Kasi kung gibaligya na siya sa government to these people, kasi land ako pa man siya na land title, then there must be evidence for that, no? Uh, kung niagi siya sa... Usually, may balanin mo na kung gibaligya na siya individually sa mga tao, okay, naagi na siya sa social housing or sa national housing authority. Kasi sila man ang in-charge mga good sa pag-distribute to glands, no? Kaya nga, ang mga titles nila under the government of the Philippines, tapos ginabaligya na nila in favor of the of the each and every people. Kung wala'y government agency nagpaluyuan na, uh, then there is there must be something wrong. Kasi you cannot just say na you have the the land title under the Republic of the Philippines, then you say that uh, you are part of the owner of that property. Now, my question is yung kanilang title na Republic of the Philippines, meron ba silang original title gipakita sa inyo? Or certified well, through copy? Uh, Because the original title is with the government, no? Unless the government uh, comes in and gives it to the people, ang sasabihin ng government, o oh, sige, bigyan lang sila, kahit dyan naman sila nakatira, di naman nato na mapahawa. So, tagaan na lang nato ipa-interview na si NHA para si NHA na mangulikta sila, ha? So, sige lang, Karen, gusto na ako, mahayin ko itong mga documents niya, Pakita na ko sa inyo, dalawin mo na ko ang client at the same time. Kaya daw din kayo kung kliyente, kaya gina-insist nila nga. Wala, wala daw ay, uh, dili daw ang government nag-tag-iya sa land. Wala daw ay, kanang yuta daw ang government. Kung itong nakatawa ko, yung ko, wala, wala yuta ang government. Why ang yung ginapakita sa kuha ang nakapangalan isang government? Oh, Oo, oh, anak ka. Mm. Yeah, mga, <laughs> mga inalapog ka daan o certified through copy sa ROD. Ah, okay. Sige, attorney. Then, last, attorney. Uh, ako ang ugangan is naka-inheritan naka siya o ka ng tawag ay ka ng 8 hectares pero dili na siya ma-full ma 8 hectares kay naano na ang uwan sa kuan kubig. Mm. Now, uh, uh, namatay niyang parents is 1962 o 1972. Karon, mabilong pa ba siya sa katong ginatawag na ito nga Katulim na 5 million or 10 million nga, pwede siya ma-exempt pa sa rinikabot o hinganan nga amount ang yuta sa inheritance ba to or sa uh, state tax? Ah, dili ma'am. Ang may tabuan na ma'am, kung unsay balaod atong 1962 and 1972 na tax code, mo itong sundun. Ang mga pili itong sundun, hindi siya pero, mabilong sa karoon. Yes, pero uh, ang nindot na itong panahuna ma'am, barato kayong bayronon atong panahuna. And kung ma-apply mo amnesty, Basically, barato radyo kaya yung bayron ana. Dili nakabot og dili nakadakabot gamay man gud ang presyo katuon sa value. So gamay lang pud ang inyong bayron on. Nothing dili. So dito di base. Yes ma'am. Oh, okay. Okay. File lang mo, okay. apply lang jud mo amnesty. Sayangan, sayang kay kung di niyo na ma-applyan. Nag-i attorney. Hmm. Oh, okay. At least na guys na lang po. Salamat kay attorney. Yes ma'am. Okay, we proceed sa group chat. Most of them attorneys, tatlo was sila lang. Oh. As, uh, meron ditong common na na concern attorney. Yes. I think mad madami silang binta nito. Attorney na ay realty na maligya o glunti na klowa ang title. 2024 pa mag-10 years. So, kato gi-issue nila na libog sale, 
Invalid. Invalid. Kung 2024 pa mag, kung mag-expire. Pero, take note ha, na ako'y i- na ako i-discuss sa inyo ha. Um, na ay klase na Kloa na let's say, mother title siya na Kloa which was executed in 1990 dito sa ilang ginikanan. Karon gibuak-buak na nila sa mga anak ay namatay ng ginikanan na isyuan sila bagong Kloa gihapon to mga anak. Tapos, makita ni mo dito, the date of issuance murag mo ihap na po kag 10 years. Dili na. Kung nagamit na tong time na pag first time issuance sa mother Kloa, counted na tong pila ka years. Tapos, ang, ang, ang na-distribute karon sa mga anak, katong remaining na lang ang mabilin. Basig diya na Paul ang inyo, ha? So, ibig sabihin, pwede gyapon. Pero kung Kloa yun siya first time issue once, 10 years prohibition. Sinamang ko yung mother Kloa, na, like for example, kanang sasamal karon ron, kanang mga beneficiaries din na, na giklamp lang sa, sa ano, gilamp lang sa, Kaya wala mong goy. Perting naghanap mong goy. Libu-libu. Kaya gilamp lang na siya sa 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 dark katuuna. Niya, sa likod, itype lang pangalan kaya sa tanan. Perting naghanap. Libu. 500. Kabuk. Nagkan kay pangalan. Now, karon isiak-siak man na sa government sa Ilaham. Isyuan na po na sila bang title. Kloa gaya po ng pangalan. Tapos bagong isyo, magtuo mo na basig i-count na po ninyo 10 years. No more. I-count ninyo from the original issuance of the mother Kloa. So, basin, diha na fall, pwede, valid ang sale. Pero kung original Kloa yun na siya, bagong issue yun, ah, bawal, kay 2024 pa ba? Madami dyan, attorney, no? Sa samal na oh, barangay, barangay yung nasa title nila. O, oh, pero mm-hmm. ano man, gi, ako naman ang research po, Joyce, kay nakita na ako dito na Nagigikan sa mother Kloa, tapos na-distribute na po into separate Kloas, tapos date mong good gaya po. Okay. Wa pa po sila kabayad sa land bank, ang lain. So, may mga nanay tabo ron, uh, di na ni mo i-count tong unsa, katong, katong new counting. I-count ni mo appeal na tong, katong original issue sa Kloa. You have to do that. Oh. Okay. So, another one, Sir Ribamonte. Nung saka din ni Jing Ribamonte, no? Itong ato ang RDO. <coughs> Hello, sir. Do mo ko, sir? Yes, sir. Ribamonte, o. Oh. Uh, may nga po, no? May nga po, sir. Uh, uh, to make the story short, what? Kana, yung situation is akong father. Uh, nami may yuta, pero sa iyan ng lolo. Bali, 4.4 hectares ni siya. Ang sitwasyon is, nana sa mga 40 years na nag, nag, ano, nag-trabaho, kung pa, ay di nag-trabaho ka na nag-occupy sa land. Pero ang land mong God is tax declaration lang siya, uh, attorney. Mm. So, <coughs> akong papa, ang iyamang question is, pwede ba siya maka-siap o portion sa land nga iyamang patituluhan? without consent sa mga heirs. Dili mo siya heirs, bali anak siya sa heirs. Ay, di. Dapat yung anak. Hindi, kasi kung sino ang original possessor is the owner. Then, after that, pag mamatay na to ang original possessor, uh, matransmit na siya sa mga immediate heirs, heirs paubos, no? So, kat sila ang nai-right. Okay, no? No? Unless katong original okay, heirs, no? magbuhat sila og waiver in favor of your father. Okay po. Thank you. Welcome. So, I think wala na nang base ng hand. Okay. <laughs> Ito, attorneys. Go ahead. May, may parabol na yung sa regarding sa mother Kloa kung paano daw siya may balaan. Uh, mag, Mag-request mo trace back title sa Registry of Deeds. Okay, so thank you. So I think we're done so far. Yes. Thank you sa ating speaker, generous speaker. Okay. For sharing their valuable and informative. Thank you, Joyce. Thank you, Vice President Joyce. 
Yung gusto po mag, ano, magtanong pa kay Tony, siguro subscribe na lang yung YouTube. Yeah, you could post your questions there. Subscribe. Uh, take note yes. that uh, our channel is for us. Sa atin po itong lahat, no? I'm sharing this uh, knowledge of mine for everybody to understand. Uh, wala po akong ginabawas doon. Talagang kompletong dinidiscuss ko for all of you. Because I want everybody to be educated. Because learned, uh, learning is, uh, knowledge is power, no? And I want to at least disseminate to all of you yung konting kaalaman sa mga bagay na ito, no? In preparation for your venture to the real estate world. Alright. Okay. So, may mga pahabol pa actually na question but we wala na po tayong time. So, you can direct na lang to contact attorney Batu. So, let me share attorney. Please. Yes. Thank you so much. <clears throat> Okay, the Dava Board of Realtors Foundation Incorporated present the Certificate of Appreciation to Attorney Raymond B. Batu and grateful recognition and appreciation for being the resource speaker in the Real Estate Procreation Seminar for the Real Estate Sales Person held on August 26, 2022. Topics, Resalo and the train law and documentation and typing. If it is 28th day of August 2022, signed by yours truly and DDRFI President, Engineer Adarisa Mata Agon. Okay, thank you, Attorney. Thank you. Thank you, Joyce. Thank you, Joyce. Kumusta day ko siya, ha, Joyce? <laughs> Kaya na, na-miss na na ako si Lodi, ha? Oh. Ma, oh. picture ka na. Ah, sige, oh, please. Sige, please. Okay. Attorney Batu, thank you. Thank you po, thank you. Okay, wait. Okay, one, two, three, slide. Two, one, two, three, slide. Each three, one, two, three, slide. Last one, one, two, three, slide. Ina ko, ma'am. Nyas, aligimot okay. niya sa, meron ka pang utang sa akin. I-email mo pa sa akin. Ay, nasan na, sir? Si Iber, at sir, ma'am. Ah, sige, okay. sige, sige. Bye-bye, guys. Sir, bye-bye. Bye-bye, thank you so much. Adito ako yun. So, Tiana? Yeah, hello. Uh, uh, good afternoon again. Pasensya mo, Mabo lang. So, um, yeah, thank you for uh, joining this three-day seminar of the Double Board of Realtors uh, Foundation Incorporated. Again po, um, kung may mga kakilala kayo na who would like to be uh, accredited, become accredited salespersons, one requirement is this um, seminar, and you can uh, get it from us. The next schedule would be on BB Joyce, uh, uh, September 30, to October 1 and 2. Okay, September 30, October 1 and 2. So, again, po, after you get the certificate, then you can go na to the PRC. At, uh, and bring all the other requirements. And this is one of the requirements for the certificate that you will be getting from us. So, okay. good luck po sa inyo. Sana may natutunan po kayo sa 3-day seminar na ito. And happy selling po. Back to you, uh, BP Joyce. And please don't forget po to click the evaluation form sa ating speaker for, for day 1 and day 3. So, Attorney Batu. So, by the way, give me choice. Oo, pasensya na, habol ko ulit. Meron din tayo CPD seminars, no? So, you can also join our CPD seminars for learning purposes only. Yeah. We have September also, CPD seminar. So, uh, just let us know. Just contact the secretariat in October, fully or November. Maka 
bigay tayo ng CPB. Okay, so congratulations everyone for completing the 3D seminar. This is just a first step for you to be an aspiring